вами о том, что значит рисовать чувствами. Все, что вам нужно, это наполниться ощущениями, которыми вы хотели поделиться, и выплеснуть их на этот холст. Я покажу вам несколько простых приемов, чтобы сделать ваши чувства на этом холсте выразительны. Для начала мы смочим холст. Смачиваем его разбавителем. Затем мы берем флейс, на котором у нас уже нанесена краска. И создаем здесь ритм наших чувств и линий. Как в танце, в плавных движениях или четких и динамичных, наша рука будет вместе с кистью двигаться согласно нашим чувствам и ощущениям. Экспериментируйте и пробуйте. Самое главное – это получать удовольствие от процесса. Тогда и результат всегда будет удачным. Экспериментируйте, пробуйте. И для этого вам пригодится еще мастихин. Он прекрасно растушевывает краску и накладывает ее по холсту, очень аккуратно, нежно создавая такие воздушные переходы. Когда вы втираете в холст мастихином, создается ощущение воздушности, плавного перетекания краски. Очень красивый эффект, который достигается только на хорошем холсте. Хорошая фактура холста позволяет перетекать краскам очень, очень необычно, воздушно и равномерно. Это создает очень красивые переходы из цвета в цвет. Мастихин словно вальсирует по нежному холсту. Кое-где можно проложить мастихина густые, густые мазки. Для этого мы берем мастихина, на мастихин берем достаточно много краски, потом прикладываем к холсту и проводим ритмичные линии. Там, где мы считаем нужным. Ни одна кисточка не способна создать такие красивые моменты, которые может создать мастихин. Это еще один из интересных моментов, который можно использовать в создании таких интуитивных произведений. Мы берем очень жидко краску, набирая кисточкой разбавитель и краску, и прикладываем к холсту, и тогда создаются вот такие красивые потеки. Они неповторимы, необычны и поэтому прекрасны. А там, где они нам не нужны, можно воспользоваться тряпочкой и вытереть. Также тряпочку можно использовать, чтобы создавать более плавные переходы. Можно густо класть краску, можно потом убирать ее мастихином. И под этой краской будут просвечиваться предыдущие цвета на холсте. И это создает очень красивый эффект. Можно выдавливать краску стебика прямо на мастихин. Вот таким образом. И наносить ее сразу на холст. Даже если случайно вы зацепили мастихином какую-то другую краску, ничего страшного. Может быть, это будет очень оригинальный момент на вашей картине. 
создать дополнительный ритм линий и красок. А может быть где-то можно выдавить краску прямо на холст. Вот так. Когда вы работаете мастихином, и если вы использовали краску одного цвета, вытирайте мастихи, чтобы взять другую. Предположительно, они будут смешиваться, они будут оставаться чистыми. Там, где вам это нужно. Если же вам нужно наоборот смешать цвета, то можно не вытирать мастихин, а брать следующую краску и создавать здесь различные сочетания. Краски будут смешиваться прямо на холсте. Кое-где можно использовать просто ваши очаровательные пальчики. И создавать растушевку, просто используя пальцы и протирая холст. Можно даже брать краску на пальце. Вот так. И втирать ее сюда, в холст. Текстура холста такая нежная и приятная, словно кожа. Такое ощущение, что холст оживает под вашей рукой. Кое-где можно поработать кисточкой и уточнить детали. Кисточку желательно брать не так, а именно вот так. Тогда получается такая дрожащая кисточка, которая всегда даст вам очень красивые линии. Линия получается живая, и поэтому смотрится выразительно. Также в работе можно использовать различные декоративные моменты. Изящные тонкие линии, какие-то точки, всплески и, может быть, даже наброск с кисточки краской. Если вы будете прикладывать мастихин не плашмя, а боком, и на нем будет достаточно много краски, то получится очень ровные и в то же время такие необычные линии. Это тоже очень красиво смотрится. работой можно экспериментировать бесконечно, и от этого она будет становиться все лучше и лучше. Такая картина всегда будет хорошо смотреться в интерьере. И ваш интерьер всегда будет меняться, потому что ее можно повесить так, а можно повесить вот так, и она тоже будет хорошо смотреться. А может быть, вы потом захотите повесить ее так. Или вот так. Хорошо, как ни крути. Интересный эксперимент. И с картиной можно экспериментировать уже после того, как вы ее написали. Рисуйте вместе со мной. И у вас всегда получится.